அதிகமா மரண தண்டனை கொடுக்கிற நாடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா விடை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க டிசம்பர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டெல்லி மாநகரம் ஓடுற பஸ்ஸில் மருத்துவ மாணவி ஆறு நபர்களால் கொடூரமாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாங்க இந்த சம்பவம் நாட்டையே ஒழுக்கிச்சு உடனடியாக மரண தண்டனை கொடுத்து ஆறு பேரையும் தூக்கிலிடணும்னு அனைத்து மக்களும் விரும்பினாங்க ஆனால் நம்ம சட்டமும் நீதிமன்றமும் எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த மார்ச் மாதம்தான் இந்த தண்டனையை நிறைவேற்றிச்சு தண்டனை கடுமையானாதான் குற்றங்கள் குறையுன்ற கருத்து பரவலாக சொல்லப்படுது இன்னைக்கு உலகத்தில் தூக்கு விஷ ஊசி போடுறது சுட்டு கொள்ளுதல் போன்ற மரண தண்டனைகள் இருந்தாலும் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்த்தோம்னா கிறிஸ்து பிறப்புக்கும் முன்பிருந்து நவீன கால தொடக்கம் வர மரண தண்டனைகள் மிக கடுமையான முறையில் ஈ விரக்கம் இல்லாமல் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு நினச்சி பார்த்தாலே அச்சமூற்ற கொலை கருவிகள் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட கொடுமையான அஞ்சு மரண தண்டனை முறைகளையும் மரண தண்டனை கருவிகளையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜிகே நண்பனுக்காக கொடுமையான ஐந்து மரண தண்டனைகள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ இதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிறது பிரேக்கிங் வீல் பிரேக்கிங் வீல் இல்லைனா கேத்ரின் வீல்னு அழைக்கப்படுற இந்த மரண தண்டனை கருவி ஐரோப்பாவின் இடைக்காலம் வரை ஏன் நவீன கால தொடக்கம் வரை கூட குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு குற்றவாளிகளோட எலும்புகளை உடச்சி உட்களால் ஆன இந்த சக்கரத்தில் கட்டி விடுவாங்க சக்கரத்தோட கீழே கட்டைகளை போட்டு எரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சக்கரத்தை குற்றவாளியோட உயிர் போற வர சக்கரத்தை சுத்துவாங்க குற்றவாளியோட உடல் தீயில போறதும் வெளிவர்றதுமா இருக்கும் இந்த கொலை கருவியில மாட்டிக்கிட்ட எவரும் தப்ப முடியாது நரக வேதனை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உயிர் போகும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல ஜெர்மன் ரோம் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள்ல இந்த தண்டனை கருவி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரோமானிய பேரரசுல இந்த தண்டனை பெரும்பாலும் திருடர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தோராம் ஆண்டு கடைசியா இந்த தண்டனை பிரிசியாவில் கொடுக்கப்பட்டது இந்த லிஸ்ட்ல நாலாவது இடத்துல இருக்கிறது கீழ் ஹாலிங் நவீன காலத்துக்கு முன்னாடி வர நெடும் பயணம்னு சொன்னாலே அது கடல் பயணம்தான் வணிகம் போர்னு நாடுகளுக்கிடையே பயணம் கடலை சார்ந்துதான் இருந்துச்சு அதனால ஒழுக்கம் தவற பயணிகள் சரியா வேலை செய்யாத வேலைக்காரங்கன்னு பயணங்கள்ல ஏற்படுற குற்றங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கப்பலோட கேப்டனுக்கு இருந்துச்சு கீழ் ஹாலிங்ன்ற இந்த தண்டனை அப்படி கப்பல்ல கொடுக்கப்படுற ரொம்ப கொடூரமான மரண தண்டனை குற்றவாளி நிர்வாணமாக்கப்பட்டு கால்கள்ல கயிறு கட்டி கப்பல்ல இருந்து கடல்ல வீசப்படுவாங்க அடிப்பட்டு ரத்தம் வடிய வடிய கப்பலோட வேகத்துக்கு கட்டப்பட்ட குற்றவாளி இழுத்து வரப்படுவாங்க கடல்ல உள்ள சுறாக்கள் ரத்த வாடிக்கு வந்து குற்றவாளிய கடிச்சு சாப்பிடும் அதுவரை கப்பலோட அவர் இணைக்கப்பட்டிருப்பாரு யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத இந்த மரண தண்டனை முறை கிமு எண்ணூறுகள்லயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐரோப்பா கடற்படைகள்ல பதினாறு மற்றும் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகள்ல இது அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கடைசியா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி வரை இந்த தண்டனை முறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல மூணாவது இடத்துல இருக்கிறது த பிரேசன் புல் த பிரேசன் புல் அல்லது சிலிகான் புல் என்று அழைக்கப்படுற இந்த கொடூரமான மரண தண்டனை சாதனம் பண்டைய கிரேக்க அரசாங்கத்தால கிமு ஐநூறுகள்ல பெரிலோஸ் கொடுங்கோலனால உருவாக்கப்பட்டது முழுவதும் வெண்கலத்தாலான இந்த கொலைக்கார கருவி அசல் காலையோட அளவும் உருவமும் கொண்டதா இருந்துச்சு உள்ள காத்தே போக முடியாத வெற்றிடமும் இதோட வயிற்று பகுதியில ஒரு சின்ன கதவும் இருந்துச்சு சரியா ஒரு மனுஷன் உள்ளே இருக்கிற அளவுக்கு இதோட உள்ளமைப்பு இருக்கும் மரண தண்டனை பெற்ற ஒருத்தர் இந்த காளையோட உள்ள அனுப்பப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கதவு மூடப்படும் காளைக்கு கீழே நெருப்பு மூட்டப்பட்டு சூடைத்தப்படும் உள்ள வைக்கப்பட்ட குற்றவாளியோட சத மெல்ல மெல்ல வறுத்தெடுக்கப்படும் சத எரிஞ்சி தீர நாற்றம் வெளியே வராமல் இருக்க காளையோட மூக்கு பகுதியில தூபம் அதாவது வாசனை பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது போல இந்த காலையில ஒரு ஒளிபெருக்கியும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இது உள்ள இருக்கிற மனுஷாளர் சத்தம் வெளியே ஒரு கோபமுற்ற காளை கத்துற சத்தம் போல இருக்கும் தாங்க முடியாத வெப்பம் எரியிற உடல்னு முழுமையா மரண வழி அனுபவிச்சு கொடூரமா குற்றவாளி கொல்லப்படுவான் நினைச்சு பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்குல்ல நல்ல வேலையா இதை கிபி இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் யாரும் பயன்படுத்தல இந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது த ரேட் டார்ச்சர் மெல்லும் திறனுக்கு பேர் பெற்ற எலிகளோட பற்கள் ரொம்ப வலிமையானது இதோட ஒரு கடி ஒரு அங்குலத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் பவுண்ட் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் மரம் செங்கல் ஏன் உலோகத்தை கூட எலியால கடிச்சு தொலையிட முடியும் மிக மலிவாக எலிகள் கிடைக்கிறதுனால 
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஸ்பெயினுக்கு எதிராக டச்சு புரட்சியின் போது தேச துரோக கைதிகளுக்கு எலிகளை வச்சு இந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு குற்றவாளியை படுக்க வச்சு அவனோட வயிற்றுல எலியோ அல்லது எலிகளை வச்சு அது தப்பி போகாத மாதிரி அது மேல ஒரு இரும்பு பூண்டையோ வாலியோ வைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அந்த வாலிக்கு மேல நெருப்பு தணல் வைக்கப்படுது வாலியோட சூடு மெல்ல எலிய தாக்கும் போது எலி பயத்துல தப்பிக்க வழி தேடும் மேல வெப்பம் சுற்றி தடுப்பு எலிக்கு இருக்கிற ஒரே வழி மனுஷனோட வயிறு தான் வேற வழி இல்லாம மனுஷனோட வயிற்று கிழிச்சு குடல் எலும்புன்னு தொலை போட்டு முதுகு புறமா வெளியே வருது இந்த தண்டனையில மரணம் உடனே வராது ஆனா நம்ப முடியாத வழி மன போராட்டம் சித்திரவதன்னு கடைசியில மரணம் ஏற்படும் இந்த ரேட் டார்ச்சர் தற்போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகள்ல சிலோவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டுகள்ல அர்ஜென்டினாவிலும் பயன்படுத்திதான் சொல்லப்படுது இது தவிர இந்த தண்டனைக்கான செலவு மிக மலிவுன்றதுனால உலகத்துல மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலான்னு நம்பப்படுது கொடூரமான மரண தண்டனை வரிசையில முதல் இடத்துல இருக்கிறது த போட்ஸ் கேபிசம் ஒரு படகு வரலாற்றுல மிக கொடிய கொலை கருவியான்ற கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும் வரும் ஆனா உண்மையிலே இது ரொம்ப கொடூரமான கொலை கருவியா பெருசியாவில பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு காரணம் இந்த தண்டனையில உயிர் உடனே போகாது குற்றவாளியை நிர்வாணமாக்கி ரெண்டு சின்ன படகுல சரியாக பொருந்துற வகையில கட்டி விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க உடல்ல தேன் பால் கலந்த இனிப்பு கலவைய முழுசும் தெளிச்சு ஏரியின் நடுவே அப்படியே விட்டுருவாங்க முதல்ல தேனோட வாசத்துக்கு ஈக்கள் பூச்சிகள் ஒட்டுண்ணிகள் குற்றவாளியோட உடலை மொய்க்கும் பூச்சிகளோட கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவாங்க இது வெறும் ஆரம்பம்தான் உயிரோட குற்றவாளி பூச்சிகளுக்கு உணவாக்கப்படுவாங்க பூச்சிகள் தங்களோட முட்டைகளை படகுக்குள்ளும் குற்றவாளியோட உடல்லையும் போடும் உடல் முழுக்க புழுக்கள் உருவாகும் உடல் உயிரோட அழுக தொடங்கும் இந்த மரண வேதனை குறைஞ்சது பதினாலு நாட்கள் வரை நீடிச்சு நோய் தொற்று ஏற்பட்டு குற்றவாளி மரணம் அடைவான் வரலாற்றுல பதினேழு நாட்கள் உயிரோடு இருந்தவரும் உண்டு வரலாற்றுல கொடுக்கப்பட்ட இது போன்ற கொடூர தண்டனைகள் நாகரிகம் வளர வளர நவீன காலத்தால் வழக்கொழிந்து போச்சு ஆனா நிர்பயா வழக்கு போன்ற குற்றங்கள் நடக்கும் போது கடுமையான தண்டனை தேவைன்ற மனநிலை அனைவருக்கும் வருது அது போல மரண தண்டனையே கூடாதுன்ற கருத்து சமூகத்துல தொடர்ந்து வைக்கப்படுது மரண தண்டனை வேண்டுமா வேண்டாமா உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு செய்யுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க பயனுள்ளதா இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோட முந்தைய வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க மறக்காம பாருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவல்களோடு சந்திக்கிறோம் நன்றி